സ്റ്റാറ്റ് ലൈഫ് ബ്ലോഗിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിലെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ജി എം എച്ച് എം ഇതൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന പുതിയ യൂണിറ്റായ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റേഞ്ച് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇവയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റേഞ്ചും കോട്ടൽ ഡിവിഷനും എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കാരണം ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ജി എം എച്ച് എം ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അല്ലെ ഡാറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ബി സി ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അഞ്ചാൾ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ അഞ്ചാളുടെയും മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് മീൻ കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും മീൻ എ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മീൻ എത്ര കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൂ തേർട്ടി തേർട്ടി അതുപോലെ എന്താണല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി തന്നെ കിട്ടും മീൻ തേർട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മീനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂട്ടിയ വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ അഞ്ചോണ്ട് ഇവിടെ അതും മീൻ തേർട്ടി ഇനി ഈ സി എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂട്ടി നോക്കാം അതും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ അഞ്ചോണ്ട് ഇവിടെ അതും തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പും മീൻ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മിനിമം ഒന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എയ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ മീൻ ഒന്നാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മോഡ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം മോഡ് എന്താ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും തേർട്ടി തന്നെയാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നത് തേർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മോഡ് അപ്പോൾ മോഡിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ ഡാറ്റയിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി പഠിച്ചത് മീഡിയം നോക്കാം മീഡിയം നോക്കാം മീഡിയം ഇത് പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്കുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി 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 ത്രീ അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ മീൻ മീഡിയം നോക്കിയാലും നമുക്ക് തേർട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സെൻട്രൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ തേർട്ടിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ മീഡിയം ആണ് തേർട്ടി തന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കിയാലും നമുക്ക് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോഴും മീഡിയം സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച ഒരു അഞ്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് പക്ഷ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അതെല്ലാം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാ ഡാറ്റയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറേ മെഷർമെൻറ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അത് ഡിസ്പേഷൻ എന്നൊരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഡിസ്പേഷൻ ഇതിൽ റേഞ്ച് എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഇട്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ തേർട്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് എയ്റ്റി സെവൻ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ റേഞ്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി മൂന്നിലും ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തലത്തിൽ നമുക്ക് കമ
റേഞ്ചും ക്യൂ ഡി എം ഡി ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻസ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ഡാറ്റയിലും നമ്മൾ കാണും ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ റോ ഡാറ്റയിലും ബിസ്കിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് റോ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വലിയ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഡാറ്റ കുറച്ച് റേഞ്ച് കിട്ടി ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഡിസ്പേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡാറ്റകളുടെ ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം അത് എന്താണ് ഡാറ്റകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡിസ്പേഷൻ ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്കാറ്റർ സ്കാറ്റർ ഡാറ്റകൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അളവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്കാറ്റർ ചെയ്തത് വൺ ടു എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ചെറിയ വാലിയിൽ നിന്ന് വലിയ വാലിയിലേക്കുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് റേഞ്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഇല്ല സീറോ ആണ് ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളു ഫൈവ് ഉള്ളു അപ്പോൾ റേഞ്ച് മൂന്നിനും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ സ്കാറ്റർ അതായത് ഡാറ്റ എങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കാണുന്നതാണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ദ ഡാറ്റ ഓഫ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഈസ് ഓൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഗോൾഡിൻ്റെ വില തന്നിട്ടുണ്ട് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഞ്ച് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ റേഞ്ച് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് റേഞ്ച് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിന് നമുക്ക് എച്ച് എൽ എന്ന് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എത്ര അതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി അല്ലേ ഫ്രൈഡേയിലെ പ്രൈസാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഉള്ളത് ടു എക്സ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ ബെനസ്റ്റ് ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കാണാം വലിയ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ചസ് കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സോറി ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് മൈനസ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ആ രീതിയിലൊക്കെ പറയാം ഏതായാലും വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക തന്ന ഡാറ്റയിൽ റോ ഡാറ്റയിൽ അപ്പോൾ റേഞ്ച് നമുക്ക് റോ ഡാറ്റയിൽ റേഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇനി ഡിസ്കിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എക്സ് എഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റോ ഡാറ്റയിൽ റേഞ്ച് കാണുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ ആണ് കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യു ഡി എന്ന് പറയും ക്യു ഡി അപ്പോൾ ക്യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല അതാണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ബൈ ടു ക്യു ത്രീ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ അവസാന വീഡിയോയിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് പഠിച്ച യൂണിറ്റിലെ അവസാന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു ത്രീ എന്താ ക്യു വൺ എന്താണെന്ന് കോട്ടയിൽസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഡാറ്റിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നാല് ഭാഗങ്ങൾ തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വടിയെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി മുറിക്കാൻ എന്ത് മതി മൂന്ന് കട്ടിങ് മതി അല്ലേ മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വടി നാല് കഷ്ണങ്ങളാകും അതുപോലെ
ഫൈൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ കാണാനാണ് അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ഡിവിഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ക്യു വണ്ണും ക്യു ത്രീയും കിട്ടിയാൽ മതി ആദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു വണ്ണ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലാതെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫോർത്ത് കണ്ടിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്താണ് എൻ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ തന്ന ഡാറ്റയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണം നോക്കുക ഇവിടെ ഇലവൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ കാണാനും ക്യൂ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേൽസ് കാണാനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡാറ്റേനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് റോ ഡാറ്റയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല അല്ലേ റോ ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കുക അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കി ഇതാണ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ അല്ലേ ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അസ് ചെറുത് എന്ന് വലുതിലേക്ക് അസെൻഡ് ചെയ്തു അസെൻഡിങ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും അതുപോലെ ഇലവൻത്ത് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ടെൻത്ത് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇലവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കി ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ ഇലവൻത്ത് നമ്പറും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ കാണാം എൻ ഇലവൻ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എൻ ഇലവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ തേർഡ് ഐറ്റം ഏതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഐറ്റം ഏതാ അതിന് വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ഐറ്റം എന്താണ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു വണ്ണ് നയൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐറ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ക്യു ത്രീ വേണ്ടാൽ മതി മീഡിയം കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ മുകളിൽ എൻ ബൈ ഫോറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കൊണ്ടിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നയൻത്ത് ഐറ്റം നയൻത്ത് ഐറ്റം ഏതാ നോക്കുക ഇതിൽ നയൻത്ത് ഐറ്റം വരുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം ഇതാ സീരിയൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ത്രീ കിട്ടി ക്യൂ ത്രീ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യു ത്രീ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ക്യു വൺ നയൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഗൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ കോട്ടൽ ഡിവിഷൻ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി കോട്ടർ ഡിവിഷൻ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റോ ഡാറ്റിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കുക ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീ കാണുക ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ കോട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റും ക്യൂ ഡി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഞ്ചും കോട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാണാൻ പഠിക്കാം ഇനി ഇതിൽ റോ ഡാറ്റയാണ് ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിലൊക്കെ കോട്ടൽ ഡിവിഷൻ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല അത് പിന്നീട് നമുക്ക് എടുത്തു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഞ്ചും കോട്ടൽ ഡിവിഷനും റോ ഡാറ്റയിൽ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബ